Jesús Enrique Ramírez Pérez, líder de la Crom en Aguascalientes, hizo un llamado a la empresa automotriz Nissan a la cordura, esto a fin de que permita de una vez por todas que esta central obrera haga vida sindical al interior del centro de trabajo ya que se cumplieran tres meses de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó la toma de nota a la CROM para que pueda representar legalmente a sus afiliados que laboren en esta empresa. Sin embargo, todavía hay cierta resistencia de la empresa para permitir el activismo sindical dentro de la planta. Sino sí, porque nosotros en la CROM tenemos un compromiso y asumimos un compromiso desde el año pasado con los trabajadores de Nissan Mexicana de no dejarlos desamparados, de no dejarlos solos y acompañarlos en su lucha. En esta lucha hemos tenido muchos tropiezos. ¿Cuáles tropiezos? Bueno, se han despedido trabajadores, se han reportado irregularidades y nosotros hemos estado ahí para respaldarlos y hemos tenido una lucha continua, a veces muy pública y a veces silenciosa, pero siempre tratando de proteger la integridad de los trabajadores de Nissan Mexicana, la, 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 el sustento de vida que tienen los trabajadores de las empresas que no están conformes con su representación sindical y sobre todo que tienen pugnas o que tienen cuestiones eh, con, sus, con sus empresas. Ante esta situación, el líder sindical hizo un llamado a las autoridades de gobierno del Estado para que intervengan, para que medíen entre el Nissan y Chrome, y que dijo, no crean en el radicalismo, por eso le apuestan a la cordura y a la mediación que hagan del gobierno del Estado. Sostuvo Jesús Ramírez Pérez, quien indicó que los trabajadores están muy animados, muy motivados por este nuevo sindicato. Es por eso que hacemos un llamado a la empresa Nissan mexicana a la cordura a fin de que permita de una vez por todas que esta central obrera haga una vida sindical al interior de este centro de trabajo. En conferencia de prensa hemos destacado ya que hace tres meses la Secretaría del Trabajo y, Pre y Previsión Social nos otorgó una legítima toma de nota a la Croma Aguascalientes para el sector automotriz, para poder representar legítimamente a los afiliados que laboran no solo en esta sino en otras empresas de autopartes sin embargo todavía hay cierta resistencia de la empresa para permitir el activismo social pasivo dentro de la empresa con imágenes de Yami López para informativo Adrián Martínez